உண்மையை ஒருத்தனாலையும் மறைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இந்த நம்மளை பற்றி தப்பு தப்பாக எழுதின அந்த போலி பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட் காரணங்களே இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் எழுதிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் பேசுகிறது பேட்டை பற்றி இல்லை டூ பாயிண்ட் ஓ பற்றி டூ பாயிண்ட் ஓ ரிலீஸ் ஆன டைமில் இதே மாதிரி தான் நடந்தது படம் வந்து ஐநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிடுமா இது படத்தை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து சுபாஸ்கரனுக்கு ராபம் கிடச்சிருமா இவர் ரஜினி மேலே இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படி இப்படின்னு சொன்னானுங்க படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ படத்தை வந்து இவங்க வந்து ஒர்க்கிங் டேயில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு விஷப்பரிச்சை அப்படி இப்படின்னு எதுவும் சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க படம் ஸ்டார்ட் ஆகி அது பாட்டு கலெக்ட் பண்ணி இன்றைக்கி ஆயிரம் கோடியே கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற நிகழ் நிலவரம் வருது ஆனால் ஆரம்பத்தில் இவனுங்க என்னெல்லாம் விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தானுங்களோ அதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்னு எடுத்து போடுறானுங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டூ பாயிண்ட் ஓ தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அவனுங்க இப்போ அதை மறந்துட்டானுங்க டூ பாயிண்ட் ஓ மறந்துட்டு பேட்டைக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு எதோ எதோ எடுத்து பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்டில் டூ பாயிண்ட் ஓ நம்பர் ஒனில் இருக்குது அது கேரளாவாக இருந்தாலும் சரி ஆந்திராவாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் இன்றைக்கி அமெரிக்காவின் பாக்ஸ் ஆஃபீஸாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவின் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் திட்டத்திட்ட நம்பர் ஒன்றுக்கு வரல இதில் தான் போகுது பாகுபலிக்கு அடுத்த இடத்துல தான் இருக்குது ஆனால் படம் ஸ்டில் ரன்னிங் அப்படின்னு அந்த இன்ட்டு மார்க் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸ்டில் ரன்னிங் இப்போ இதை எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இவனுங்க வந்து இந்த கூப்பாடு போடுறவனுங்க எது எதையோ கத்தி 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 பார்க்குறானுங்க இவங்களுக்கு வந்து தலைவர் படம் வந்து கலெக்ட் ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன ஆகுமோ தெரில க கூப்பாடு போடுறானுங்க இத்தனைக்கும் இந்த டூ பாயிண்ட் ஓவில் ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஓ படம் வந்து தலைவர் கமிட் ஆகிட்டாரு ஆனால் அவருக்கு உடல்நிலை அந்த அளவு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை படத்துலேருந்து ஒரு கட்டத்தில் நம்ம விளைவிக்கலாமா அப்படின்னு கூட ஒரு யோசனை அவருக்கு வந்திருக்கு அப்போ வந்து சுபாஸ்கரனை பார்த்து லைக்கா சுபாஸ்கரனை பார்த்து நான் இதில் விலகிட்டுமா இது வரைக்கும் என்ன செலவு பண்ணிங்களோ அதை கூட செட்டில் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அவர் கொடுத்த ரிப்ளை உங்களுக்காக தான் இந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு உடம்பு முடியலைன்னா எவ்வளோ நாள் வேணாலும் ரெஸ்ட் எடுங்க எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு எப்போ கம்ஃபர்டோ அப்போ வந்து நடிங்க நீங்கள் நடிக்கிறீங்கன்னா தான் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படியே இல்லைனா கூட படம் நின்னா கூட அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அது லாஸ்ட்லாம் இல்லை உங்களை வச்சு படம் எடுத்தங்கிற பெருமையே போதும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை சுபாஸ்கரன் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க சுபாஸ்கரனுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கிறத நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க ஆனால் என்னாச்சு இறுதி முடிவு என்னாச்சு படம் வந்து ஆயிரம் கோடியை கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு அடுத்து சைனாவிலையும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே நிறைய கலெக்ட் பண்ணோம் அவங்களுக்கு மிக மிக லாபகரமான படமாக டூ பாயிண்ட் டூ அமைஞ்சிருக்கு அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறதுனா க இந்த தலைவர் சொல்கிற கதை தான் ஞாபகம் வருது அந்த சந்திரமுகி வெற்றி விழாவில் பேசுவார் மூணு இது தவக்கில் மேலே ஏறி போகிற கதை சொல்லுவார் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதில் இந்த மாதிரி பொருளியான பேச்சுக்கள் அவர் என்றைக்குமே காதில் வாங்காததுனால தான் அவர் சிகரத்தை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கார் அப்படிங்கிறது தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நிரூபிச்சிக்கிட்டு இருக்கார் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டூ பாயிண்ட் ஓ ஸ்டில் ரன்னிங் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் நம்பர் ஒன் பொசிஷன் வந்திருக்கு நன்றி வணக்கம் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குட் ஹார்ட் குட் ஹெல்த்தை சப்போர்ட் பண்ணுங